Hi students, we are in the video of the NTAC Mat 2019 question paper, Mental Ability Questions. Now, you can see, out of 4 figures, we need to find the odd one out. That is, there are similar diagrams, but there is one different one. What is the one that you identify? You can identify one that you can identify one that you can identify. Now, we have the path to I, O, N, U. How can you find the one that you can identify? I is a symmetrical figure. If I can draw a line, I will draw a line. If I can draw a line, I will draw a line. But how can you draw a line? This side and this side are the same. You can draw a line. You can draw a symmetry. If you can draw a vertical line, you will draw a symmetry. If you can draw a symmetry, you will draw a symmetry. If you can draw a vertical symmetry, you will draw a symmetry. If you can draw a symmetry, you will draw a symmetry. If you can draw a symmetry, you will draw a symmetry. But if you can draw a symmetry, you will draw a symmetry. Correct answer. If you want to see what you want to see, you want to see what you want to see. Next, you can see the numbers. If you want to see the similarity, you can see what you want to see. So, what you want to see is, if you want to add 4 and 8, 12 is 12. If you want to add 5 and 8, 6 is 12. That's the same. 12 and 6 is 6. That's why 3 and 9 is 12. 4 and 2 is 12. 6 வருது, மறுப்பிடின் 12ல பதி பருங்க 6 கரட்டை எல்திருக்காங்க இப்ப பருங்க 6 ஓன் 2 ஐட் பண்ணா 8 வருது 0 ஓன் 4 ஐட் பண்ணா 4 வருது 8ல பாதிதான 4 அப்ப இதும் கரட்டா இருக்கு இதப் பருங்க 2 ஓன் 7 ஓன் 9 வருது 1 ஓன் 8 ஓன் 9 வருது same அவருது பருங்க இது மட்டும் மத்தையில்லாம் கரட்டா பாதி பாதி வ in this diagram, we can use the clockwise and anti-clockwise. We can use the diagram as well. We can use the same thing as the arrow line. The arrow line is short and it's a lot of length. We can use the same thing. This is different. We can use the second diagram. We can use the odd one out. Next, we can use the same question. This is the circle and the circle. सर्कल ला पादिया कटाई रखे, रेक्टैंगल ला पादिया कटाई रखे, पैरल अगर उनला पादिया कटाई रखा ना इन्द्र ट्रायंगल मटे एक्सेक्ट ला पादिया कटा गले ना इंगे जाइन पनीर कनो ले इंगे जाइन पनीर कांगा परंगा पी इधर मटे ता पादिया कटा गले मते इल्ला फिगर्स उन करेक्टा पादिया कटाई रखा पी इधर ना हम लोग इधो आधे मध्य ये डे वेली विटे विटे रखी इधो आप दां कुछ ये डे वेली विटे रखा ना इधो मट्टे परंग रोम्बो किटे किटे कुड़ दर कांग परंग इधो मट्टे दा इधला पाकर दुके इधला नरीय लाइन्स रखने दा बच्चन सोला दा दा ना इन्ना सोला ना इधला वंदन नाल लाइन कुड़ दर कांग इंगे नाल लाइन कुड़ दर क so, this is a line in this direction. This is a line in this direction. But, this is the direction of the direction. This is the direction of the direction. This is the line of the direction. So, this is a direction of the different direction. This is the same as the diagram. This is the odd one out. We can easily find it. Next question. Each of the following questions find the answer 1, 2, 3 or 4. Which would be continue the given series of four figures A, B, C, D. அப்படின் குட்திருக்காங்க அப்படின் என்ன அப்படின்னா? இப்பு இந்த A, B, C, D அப்படின்ற வருசையில் அடுத்து வரக்குடிய டைக்கராம் என்ன அப்படின்றத இந்த 1, 2, 3, 4 लந்த செலைக்க பண்ணுங்க அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. இதுதான் குடுத்திருக்க order இது அடுத்த படம் என்ன அப்படின்றத அதே மதிர் இந்த squareம் ஒரு place move ஆயிருக்கு சு அடுத்து வரப்போர் diagramல கண்டிபா circle வருமா square வருமான circle தான் வரும் அனா circle எந்த pointுக்கு move ஆயிருக்கும் அப்படினா first இங்க இருந்த circle second இங்க வந்திருக்கு third கண்டிபா இந்த placeக்கு தனை வரும் so circle இந்த placeல இங்க வந்திருக்கு அப்படின் பாருங்க so இப்பேன் இந்த டைகராம் பாருங்க இது பார்த்தும் கொஞ்சு complicated இது கொஞ்சு tough ஓ அப்படின் தோன்று மதிரி இருக்கானாது அப்படியில்லே இது ஒரு curve இருக்கு moon shapeல இப்பே இது வந்து முதல மத்த எல்லாம் அந்த குட்டி-குட்டி diagram dot lines எல்லாத்தியும் விட்டுருங்க அந்த curve மட்டு பாருங்க இப்பே இப்படி இருக்கு 
இப்படி ஒரு டேர்ன் ஆகிருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்படி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்துருக்கு அடுத்து கண்டிப்பாக இது எப்படி மாறி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி மாறி இருக்கும் கரெக்டா ஸோ இப்படி இருந்து இப்படி திரும்பி இப்படி வந்து இப்படி ஒரு சர்க்கிள் இப்படி ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வர்ற மாதிரி வந்திருக்கு இப்படி இருந்து இப்படி மாறும் இப்படி வந்திருக்கும் ஸோ இந்த இந்த ஷேப்பில் தான் வரும் ஸோ இந்த ஷேப் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல ரெண்டு டயக்ராமே இதே ஷேப்பில் தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டுத்தில் எதுன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னொன்று அந்த குட்டி ஃபிகர்ஸ் இருக்குல்ல அதை வச்சு தான் கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பாருங்களேன் இதில் வந்து ஒரு ஒன்று மாதிரி ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க அந்த லைன் வந்து இந்த கேவுக்கு உள்ளே இருக்குது அதாவது உள்ளே போட்டிருக்காங்க கேவை அடுத்த டயக்ராமில் பாருங்கள் அந்த கேவுக்கு வெளியே இருக்குது அடுத்த டயக்ராமில் கேவுக்கு உள்ளே இருக்குது அடுத்து கேவுக்கு வெளியே இருக்குது அடுத்து கண்டிப்பாக இந்த கேவுக்கு உள்ளே தான் வந்திருக்கணும் ஸோ கேவுக்கு உள்ளே அந்த ஒன் வர்ற மாதிரி எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் கேவோட உள்ளே அந்த ஒன் சிம்பிள் வந்திருக்கு இதில் வெளியே வந்திருக்கு அப்போ கண்டிப்பாக உள்ளே வர்றது தான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டுன்னு கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஏபிசிடி இருக்குது இதோட அடுத்த ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக ஒரு கேவ் இருக்குது இந்த கேவோட கார்னர்லேருந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பக்கம் ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க இங்கே இந்த பக்கம் ஒரு லைன் போட்டிருக்காங்க அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து இங் ஒன்று வந்து கீழே வந்துச்சுன்னா ஒன்று மேலே போயிருக்கு அடுத்து அதே ஃபிகர் இன்னும் கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேவோட எண்டிங்லேருந்து லைன் வந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைட் டைரக்ஷனில் எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த இந்த பாயிண்ட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இங்கே என்ன டைரக்ஷனில் போகுமோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் மேலே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போலாம் இங்கே கீழே வருதோ அங்கே மேலே போயிருக்கு ரைட் சைடில் வரும்போது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்போ இங்கே மேலே டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பாருங்களேன் ஸோ இந்த இது இந்த லைன் வரைக்கும் ஆல்ரெடி இந்த கொஸ்டினில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த லைன் வந்து கீழே போட்டிருக்காங்க ஆனால் மேலே இருக்கிற லைனை கீழே போட்டிருக்காங்க இப்போ ரெண்டுமே கீழே ஃபேஸ் பண்ணி வராது இது ஒரு ராங் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இதை பாருங்கள் இங்கே இந்த லைன் வந்து கீழே வந்திருக்கு இங்கே வந்து இந்த லைன் மேலே போயிருக்கு அப்போ இது கண்டிப்பாக கரெக்ட் ஆன்சராக தான் இருக்கும் மற்றது எல்லாமே வந்து பாருங்கள் இங்கே ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகவே இல்லை ஸோ இது கண்டிப்பாக ராங் தான் ஒன்று வந்து இங்கே ரைட் சைடில் போய்ட்டு ஒன்று கீழே போயிருக்கு பாருங்கள் அதுவுமே இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக உங்களோட செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஆரோ மார்க் வந்து பார்த்தோன்னே ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் எங்கே இருக்குன்னே யோசிக்க முடியாத மாதிரி இருக்கான இது வந்து ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் கட் தான் இதில் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது எல்லா டயக்ராம்லேயுமே இதில் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா ஏபிசிடி பாக்ஸ்லேயும் ஸோ இதில் எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு இதோட எல்லா கார்னர்ஸ் நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் நாலு கார்னர்ஸ்ன்றதை கேல்குலேட் பண்ணிடுவீங்க இந்த நாலு சைடுக்கும் ஒரு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கும் அதாவது மிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுது பாருங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க இந்த ஆரோ வந்து இந்த ஸ்கொயரோட இந்த சைடு மிட் பாயிண்டில் இருக்குது அடுத்து இந்த ஆரோ பாருங்கள் உள்ளே இருக்க ஆரோ இந்த வேர்டிக்ஸை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அடுத்த ஆரோ பாருங்கள் இதோட மிட் பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு அடுத்து பாருங்கள் இதோட வேர்டிக்ஸை மீன் பண்ணியிருக்கு அதாவது இங்கேருந்து லைனாக வருது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இங்கே மிட் பாயிண்ட்டை பார்த்துருக்கு வேர்டிக்ஸை பார்த்துருக்கு அடுத்து மிட் பாயிண்ட்டை பார்த்துருக்கு அடுத்து மறுபடியும் வேர்டிக்ஸை பார்த்துருக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த டயக்ராம் எதை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கோன்னா இந்த சைடை விட மிட் பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி டயக்ராம் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் மிட் பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணி வர மாதிரி இந்த ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் தான் மிட் பாயிண்ட்டை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு கண்டிப்பாக இது நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சராக தான் இருக்கும் இல்லைனா இந்த வெளியில் இருக்க ஆரோ இருக்கலாம் அதை வச்சு கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே இந்த சைடில் இருந்த ஆரோ இந்த சைடில் இருக்குது இந்த ஆரோ அடுத்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த சைடுக்கு வந்திருக்கு அடுத்த டயக்ராமில் பாருங்கள் இந்த சைடுக்கு வந்திருக்கு அடுத்த டயக்ராமில் பாருங்கள் மேலே வந்துருச்சு கண்டிப்பாக அடுத்த டயக்ராமில் கீழே தானே வரும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வச்சு மட்டும் கூட செக் பண்ணி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் அது உங்களுக்கு டைமை சேவ் பண்ணோம் அதனால் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபோர் ஒன்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைனை மட்டும் ஒரு கேர்வாக மாற்றிருக்காங்க அடுத்த ட
அப்படி பார்த்தா இந்த வந்து இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாதி சர்க்கிள் வரைஞ்சனா இந்த நடுவில் இருக்க டயாமீட்டர்ன்ற லைன் வந்து நடுவில் இந்த டேரக்ஷனில் வந்திருக்கும் நான் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த டேரக்ஷனில் வந்திருக்கேன் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து இன்னொரு பாதியை வரைஞ்சிட்டு திருப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லை செமி சர்க்கிள் இப்படி திருப்பி வச்சுட்டு கீழே ஒரு பாதி சர்க்கிள் வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த டயக்ராம நம்ம வந்து இப்படி திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே பாருங்களா இப்படி வந்துடும் மேலே இப்படி வந்திருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி கீழே வரையும் போது இப்படி வந்திருக்கோம் வந்துட்ட அப்புறம் இங்கே கீழே வந்து ஷேட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அங்கே கீழே பாதி தானே ஷேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் ஆக்சுவலாக இது இப்படி திருப்பிட்டு கீழே அதோட பாதி வரையணும் ஏன்னா சர்க்கிள் அது தான் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இதை பண்ணால் இந்த ஆப்ஷன் தான் வரும் இது நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது ஆனால் இது போன இயர் கொஸ்டின் பேப்பரில் எல்லாருக்கும் வந்து மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த டயக்ராமில் இந்த பார்ட் வந்து பெருசாக இருக்குது அவங்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் இது பாருங்கள் குட்டியாக இருக்குது அதனால் எல்லாருக்குமே மார்க் கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் அது இப்படி தான் நீங்கள் யோசிக்கணுன்ற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சில கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் இப்போ இந்த இந்த டயக்ராம் வந்து இப்படி திரும்பி இருக்குது இதில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் இருக்கிறதுனால நடுவில் வந்து ஒரு சர்க்கிள் டாட் வந்திருக்கு இது திரும்பினதுக்கப்புறம் நடுவில் ஒரு சர்க்கிள் டாட் வந்திருக்கு இங்கே நடுவில் ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ இதையும் இதே டைரக்ஷனில் திருப்பணும் ஸோ இப்படி திருப்பிடலாம் திருப்பிட்டு நடுவில் என்ன ஷேப் வைக்கணும்னா இங்கே சர்க்கிளுக்கு சர்க்கிள் ஷேப் வச்சுருக்காங்களா அப்போ இது ஸ்கொயருக்கு ஸ்கொயர் வைக்கணும் அப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கரெக்ட் ஆன்சர் தேர்ட் ஆப்ஷன் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த மிஸ்ஸிங் போர்ஷன் டு கம்ப்ளீட் த கிவன் ஃபிகர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இங்கே ஒரு டயக்ராம் இருக்குது இல்லை கொஸ்டின் மார்க் போட்டிருக்க பார்ட்டில் எந்த டயக்ராம் வந்து கரெக்டாக சூட் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் மேலே இருக்கிற ஹாஃபில் மேலே இருக்க ட்ரையாங்கிள் வந்து டவுன்வர்ட்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ கீழே இப்படி இங்கே வர்ற ட்ரையாங்கிள் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரா பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே என்ன ஷேப் இருக்கோ அதே ஷேப் தான் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே வரும் ஸோ இந்த ஷேப்பை மட்டும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு இதே மாதிரி எங்கே வந்து உங்களோட ஆப்ஷனில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இதுதான் ஷேப் ஸோ இங்கே இப்படி இருக்குது இதே மாதிரி எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதே டேரக்ஷனில் இதே ஷேப்பில் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சராக இருக்கும் இந்த இடத்துல இதை கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா எக்ஸாக்டாக பொருந்தும் அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு சமம் அதே மாதிரி நம்மளால் யோசிக்க முடியும் இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய ஃபிகர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் நா இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்கொயரை நாலாக பிரித்து அதை வந்து ட்ரையாங்கிள்ஸாக மாற்றிருக்காங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுங்க நான் இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுக்கிறேன் இந்த ட்ரையாங்கிளை வந்து இந்த கட் எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறது இது இதுக்குள்ளே எத்தனை பார்ட் மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இங்கேயும் நாலு பார்ட் தானே மேக் பண்ணணும் இதே மாதிரி ஷேப் இங்கே எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இங்கே ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு பாக்ஸ் இருக்க மாதிரி ஏன்னா இதை கட் பண்ணி ஒட் இங்கே கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணால் தான் இதே மாதிரி இருக்கும் டயக்ராம் பார்க்குறதுக்கு அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டுன்னு கன்ஃபார்ம் நம்மளால் சொல்ல முடியும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நைன்டி ஒன் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த நம்பர் ஆஃப் குவாடர்லேட்ரல்ஸ் இந்த ஃபிகர் குவாட்ரலேட்ரல் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா நாலு சைடு இருக்கிற டயக்ராம் தான் குவாட்ரலேட்ரல் அதாவது ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா மூணு சைடு இருக்கிற டயக்ராம் அது மாதிரி குவாட்ரலேட்டர்லாம் நாலு சைடு இருக்கிற டயக்ராம் இந்த இந்த ஃபிகருக்குள்ளே எத்தனை குவாட்ரலேட்ரல் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க இங்கே பாருங்களேன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரலேட்ரல் நாலு சைடு இருக்கா நாலு சைடு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபஸ்ட்டு குவாடர்லேட்டர் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த சைடு இன்னொரு குவாடர்லேட்டர் நம்மளால் ட்ரா பண்ண முடியும் இப்படி இருக்குல்ல ஸோ இது நம்மளோட செகண்ட் குவாடர்லேட்டர் இதே மாதிரி இதில் இன்னொரு குவாடர்லேட்டர் கூட இருக்குது எங்கே இருக்குன்னு கெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் டாப்பில் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு சைடு இருக்குல்ல இந்த மேலே இருக்க டாப்புக்கும் நாலு சைடு இருக்குல்ல அப்போ இது ஒரு குவாடர்லேட்ரல் இது ஒரு குவாடர்லேட்ரல் இது ஒரு குவாடர்லேட்ரல் மொத்தம் எத்தனை குவாடர்லேட்ரல் இருக்குது அப்படின்னா மூணு குவாடர்லேட்ரல் இருக்குது கொடுத்துருக்க டயக்ராமில் அப்போ அந்த மூணு தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இந்த ஃபிகர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நார்மலாக இப்போ மேலே பார்த்தோன்னே இது வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தெரியுது ஸோ இதுக்கப்பு
கையை எடுத்துகிட்டு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இப்படி ஜாயின் பண்ணலாம் இப்படி ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வெளியில் வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் கார்னர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அது கையை எடுத்துகிட்டு போட்டு ட்ரையாங்கிள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து சிக்ஸு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் சொல்ல வெளியே அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் சொல்ல ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மொத்தமே இதில் எத்தனை ட்ரையாங்கிள் தான் இருக்குது எயிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் நிறைய பேர் ஸ்டாரை பார்த்தோன்னா எயிட்டுன்னு எழுதுறீங்க ஆனால் எல்லா ஸ்டாருக்கும் எயிட்டு கிடையாது இந்த மாதிரி வெளியில் சிக்ஸ் கார்னர்ஸ் வர்றதுக்கு தான் எயிட்டுன்னு சொல்லணும் இதில் சிக்ஸ் இல்லை ஃபைவ் தான் இருக்குது அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு ட்ரையாங்கிள் வரும் ஆனால் இதில் வந்து பாயிண்ட்டை வச்சு ட்ரையாங்கிள் வராது இங்கே பாயிண்ட்டை தொட்டு பாருங்கள் பாயிண்ட்லேருந்து கோர்டிலேட்டரில் தான் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கை எடுக்காமல் அஞ்சு கார்னர் வர்றதுக்கு மட்டும்தான் இந்த டாட்லேருந்து ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அஞ்சு கார்னர் வந்துச்சுன்னா மொத்த ட்ரையாங்கிளோட கவுண்ட்டு கேட்டாங்கன்னா டென்னுன்னு எழுதுங்க இந்த மாதிரி ஆறு கார்னர் வர்றதுக்கு கவுண்ட்டு கேட்டாங்கன்னா எயிட்டுன்னு எழுதுங்க அதுதான் உங்களோட எக்ஸாக்டான கரெக்ட் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் இயர் எக்ஸாம்